Înainte de a continua întâmplările noastre din această ședință, vă reamintesc că puteți da subscribe acestui canal numit Generic Dresaj Canin Profesional și aveți acolo un clopoțel pe care îl puteți folosi pentru a fi anunțați de fiecare dată în timp real când urc un nou clip despre acest domeniu extraordinar. Revenind la ședința noastră, eram la exercițiul cu mâncarea în mână. Mâna am stabilit să fie pusă pe genunchi, tocmai pentru a lăsa câinele să o acceseze ușor. Pentru a avea ocazia să-i spunem să se îndepărteze moment în care am recompensat. Dacă am văzut că tot acest exercițiu funcționează foarte bine, am început să mergem puțin mai departe. Am dus mâna mai aproape de cățel, moment în care, prin poziția corpului, putea să intre practic în posesia mâinii cu recompensă. Ce am făcut atunci? Am folosit aceeași tehnică de limitare a accesului. Câinele, a înțeles, a fost recompensat. După care am trecut mai departe, am pus o mișcare pe Alexandra și am lăsat recompensa liberă și stingeră jos pe sol. Ce a făcut câinele? Vedeți acum. Sigur că da, vă puteți întreba la ce folosește acest exercițiu. Eh, las o bucată de mâncare pe jos și țin câinele de lesă să nu poată să o ajungă. Ceea ce inițiezi cu câinele și exersezi ar trebui să aibă o utilitate, să te ajute în viața de zi cu zi în controlul câinelui atunci când ești într-o situație dificilă. De multe ori oamenii se plâng că nu pot controla câinii atunci când vor să mănânce de pe jos. E, asta este exact ocazia în care poți exersa cu câinele momentul acela de renunțare atunci când îl tragi de lesă sau când îi spui lasă domne, nu mai mânca de pe jos, că ai mâncare acasă. Sigur, vă puteți întreba la ce oare folosește acest exercițiu. Dacă aveți o altă idee și considerați că este mai eficient un alt fel de exercițiu pentru a învăța câinele să respecte distanța aceasta, vă invit în secțiunea de comentarii să vă spuneți părere. Vom discuta acolo, vom dezbate și învățăm toți câte ceva. Revenind în această situație, i-am spus Alexandrei că ceea ce facem aici poate pune în aplicare afară. De ce? Peste simplu. Un astfel de câine cu simțul lui olfactiv stă cu nasul mereu în pământ și miroasă la fiecare centimetru pătrat pe timpul deplasării în plimbare. E, dacă învățăm câinele care ținerea de lesă înseamnă să-și ridice capul și nasul de la pământ, sunt mai multe șanse în momentul acesta când a descoperit ceva până să lase capul să-l putem reține de lesă. Da? Îi putem spune apoi lasă și îl învățăm că dacă renunță când i-am spus lasă și ridică capul, venim noi și dăm o recompensă. Asta este una dintre chestiunile cu care oamenii se confruntă. Dar totul începe de la o poziție statică în care pui o recompensă jos și din lesă îi limitezi accesul la aceasta. Odată se poate frustra și încearcă cu tot din adinsul să ia recompensa de acolo, dar totodată poate renunța și în momentul în care a ridicat uh, privirea către tine chiar și neduberit, tu poți puncta și dai o recompensă. Atunci începe să se prindă că un comportament, cum spuneam, alternativ la ceea ce știa el că poate face, îi poate aduce avantaj. În momentul în care ai rezolvat treaba asta fiind static, pe loc, da? poți să începi să exersezi acest exercițiu în deplasare. Mergi cu câinele frumos, pui câteva recompensă pe sol, când vrea să lase capul să ia, te oprești un pic, reții de lăsa, ridicat privirea, recompensezi și ai plecat mai departe. Faci așa și la următoarea, și la următoarea, și la următoarea bucățică de mâncare pe care ai pus-o pe jos. Puțin câte puțin tu ai premeditat un astfel de scenariu, însă vei vedea că exercițiul acesta te ajută și în momentul în care întâlnești astfel de obstacole, să le spunem așa, din mediul real, acolo, în terenul pe care tu te plimbi. Câinele va recunoaște fiecare semnal din zgardă și tonul vocii care spune că trebuie să renunțe și va ridica privirea și va merge relaxat lângă tine. Moment în care tu ai ocazia să încurajezi acest comportament cu recompensă. Nici nu se frustrează la lesă, înțelege că semnalul tactil din lesă este și un mesaj extrem de important care prevestește recompensa. Apoi, tu poți, ai timpul necesar să recompensezi 
comportamentul pe care ți l-ai dorit de la câinele tău. Și uite, rezolvi ușor, ușor problema aceasta de a sta cu nasul numai în pământ. Dacă are ham, că vorbeam cu Alexandru despre acest aspect, dacă are ham, tu poți să tragi de ham în această situație, însă gâtul lui este mereu jos. Poți să tragi de ham, gâtul este jos și nu rezolvi problema. Dacă capul lui este jos mirosind pe pământ și ai zgardă, din zgardă poți ridica capul câinelui. În momentul în care ridică privirea, poate vedea că sus aici tu vrei să-i oferi o recompensă și învață să-și ridice privirea. Zgarda ne ajută. Asta este situația. Este mai utilă decât hamul în plimbări, în rezolvarea unor mici problemuțe pe care le avem și ne lovim de ele cu fiecare moment. Vă mărturisesc că am fost foarte încântat de performanțele câinelui și omului pe care i-am cunoscut astăzi și cu siguranță vom face mult mai multe exerciții interesante. Dar pentru o primă întâlnire, pentru un prim moment de lucru, s-au descurcat ambii protagoniști ai acestui clip foarte bine. A venit timpul să ne luăm rămas bun. S-a finalizat ședința noastră de dresaj de astăzi cu promisiunea că vom merge mai departe și vom învăța lucruri absolut deosebite cu cățelușa noastră. Spuneți-vă părerea în secțiunea de comentarii și cereți voi ce vreți să vedeți. Eu voi lucra la cerințele voastre și bineînțeles voi urca cât un clip cu elementele de dresaj pe care voi doriți să le vedeți sau să aflați despre ele, cum se fac, ce trebuie făcut ca să poți să ajungi să duci un câine la un nivel extraordinar de bun în dresajul canin. Sunt în lucru niște clipuri interesante în care vom vorbi și despre tehnică, vom exemplifica și vom demonstra cum poate un cățel să lucreze de la simplu la complex, să învețe un exercițiu chiar și de nivel avansat. Aladin, hai tati! Așa, hai dati! Așa, hai, gata, gata cu plimbarea, mulțumim de asistență, treci la locul tău. Bine așa, mulțumesc, la revedere!